मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर पाई को दिखाया जाता है फिर एक दिन पाई से मिलने एक राइटर आता है इस राइटर को असल में पाई की मामा जी ने ही भेजा था क्योंकि पाई के पास सुनाने के लिए एक ऐसी जबरदस्त कहानी थी जो कि उस राइटर के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती थी और वो कहानी पाई की अपनी लाइफ की ही है जब पाई ऐसी मिलने आता है तो वो सबसे पहले पाई ऐसी उसके नाम के बारे में पूछता है की आखिर आपका नाम पाई क्यूँ है तब ये सुनकर पाई यहाँ आरोप बताता है की इस दुनिया में हर इंसान के अलग अलग शौक हैं। ऐसे ही मेरे मामा जी को स्विमिंग पूल का बहुत ही शौक था और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम पाई मेरे मामा जी ने ही रखा और ये नाम असल में एक स्विमिंग पूल से इंस्पायर्ड था वो बताता है कि असल में मुझे पाई पटेल नाम मिला था लेकिन स्कूल में मुझे इस नाम से काफी परेशान किया जाता था फिर एक दिन स्कूल में पाई ने टीचर के कहने पर एक मुश्किल पाई के क्वेश्चन को सॉल्व किया इस वजह से मेरे टीचर ने मुझे शाबाश दी और मेरी काफी तारीफ की सबके सामने और बस तब ऐसी मैंने अपना नाम सिर्फ पाई रख लिया फिर वो बताता है की जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स भी रहा करते थे इसके बाद पाए अपने मदर के बारे में बताता है की वो काफी अच्छी और रिलीजियस लेडी थी और मैं गॉड पर इतना बिलीव इसी वजह से करता था क्योंकि मेरी मदर बहुत करती थी लेकिन बचपन में मुझे मेरे रिलीजन के बारे में नहीं बताया गया और वैसे भी जब किसी इंसान को उसके रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता तो फिर वो अलग अलग रिलीजन की चीजों को अडोप्ट करता है और बस मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया मैं बहुत सारे रिलीजन आरोप अमल करता रहा और इसी वजह ऐसी मैंने सीखा की गॉड ऐसी प्यार कैसे किया जाता है मैंने सीखा की यकीन करना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है लेकिन मेरे फादर का रिलीजन कुछ और ही था एक दिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम ऐसे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते रहे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम किसी एक रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते तब ये सुनकर पाई की मदर कहती हैं कि पाई अभी काफी छोटा है तो वो किसी भी गॉड से प्यार करे इसे क्या फर्क पड़ता है इसके बाद पाई बताता है की मेरे फादर का एक जू था जहाँ पर हर तरह के जानवर उन्होंने रखे हुए थे और मैं बचपन ऐसी ही बहुत ही करीब ऐसी इन जानवरों को देखता आया हूँ और मेरा ख्याल था की जानवर इंसान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बिल्कुल ऐसा है भी लेकिन ये बात हर जानवर के लिए नहीं है यानी हर जानवर इंसान का दोस्त नहीं बन सकता एक दिन मैंने अपने बचपन में एक टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश की अब मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन जब मैं उस टाइगर को खाना खिला रहा था तो तभी मेरे फादर ने मुझे देख लिया तब ये देख मेरे फादर ने मुझे काफी डांटा और कहा की तुम क्या बेवकूफी करने जा रहे थे वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता था तभी मेरे फादर ने मुझे समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने उस टाइगर के सामने एक बकरी को बांध दिया असल में मेरे फादर मुझे ये दिखाना चाहते थे कि ये जंगली जानवर कभी भी इंसान के दोस्त नहीं बन सकते उनके सगे नहीं बन सकते और जानवर तो जानवर ही होते हैं और ये बात साबित भी हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह वो टाइगर बड़ी बेरहमी से उस बकरी को खा गया और इस बात ऐसी मुझे पता चल गया की जंगली जानवर इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते फिर कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ पर हम देखते है की पाई अब थोड़ा बड़ा हो चुका है यही आरोप पाई को एक लड़की भी पसंद आ जाती है जो की उसकी दोस्त बन जाती है और वो एक दिन अपने दोस्त को अपना जू दिखाने के लिए लाता है अब यहाँ जू के सारे जानवर तो बेशक इनके थे लेकिन जो जमीन थी वो इनकी नहीं थी और इसी वजह से बहुत जल्द इन्हें वो जगह खाली करनी थी तब खाना खाते हुए पाई के फादर उन्हें बताते हैं कि बहुत जल्द हम एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और इन सभी जानवरों को हम बेच देंगे अब इस बात के लिए पाई राजी नहीं होता क्यूँकी वो अपने दोस्त को छोड़ जाना नहीं चाहता था लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी भी इस बारे में नहीं बता पाया इसी वजह ऐसी उसे अपनी फैमिली के साथ इस शहर को और अपने दोस्त को छोड़ जाना ही पड़ा फिर जब ये लोग शिप के जरिए जा रहे होते हैं तो ये खाना खाने के लिए जाते हैं अब यहाँ पर वेज और नॉन वेज को लेकर पाई के फादर और शेफ की बहस हो जाती है तो वहाँ पर एक दूसरा पैसेंजर उन्हें अपना खाना ऑफर करता है रात के टाइम पाई के फादर सभी जानवरों को बेहोशी की दवाई दे रहे थे वो बताते है की मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्यूँकी समंदर का सफर सभी जानवरों के लिए काफी दर्दनाक होता है इसी वजह ऐसी वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते बीमार हो जाते हैं और वॉमिट करने लगते है तो इनके लिए यही बेहतर होता है की इन्हें बेहोश कर दिया जाए आगे पाए उस राइटर को बताते हैं कि उस टाइम हम समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में थे फिर उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे तो काफी शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई और इसी वजह से मैं बाहर आ गया बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था अब पहले पहले तो मैं उसे एंजॉय करता रहा लेकिन फिर मैंने नोटिस किया की कि बहुत सारा पानी शिप के अंदर आ गया है और फिर मुझे याद आया की मेरी फैमिली भी तो अंदर ही है इसीलिए मैं शिप के उस हिस्से में गया जहाँ पर मेरी फैमिली थी लेकिन अब वहाँ पर हर जगह आरोप पानी ही पानी था
फिर मैं भाग कर ऊपर आया जहाँ पर और भी लोग थे और मैंने उनको कहा कि प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो लेकिन वो सारे लोग तो लाइफ बोर्ड निकालने में बिजी थे उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा कि अभी की अभी जल्दी से जल्दी इस लाइफ बोर्ड पर बैठो और यहाँ से निकलो लेकिन मैं अपनी फैमिली के बगैर बोर्ड पर जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर अचानक ऐसी मेरा पाँव फिसल गया और मैं उस बोर्ड आरोप ही गिर गया अब क्यूँकी तूफान काफी तेज था और लहरों की वजह ऐसी मैं बोर्ड समेत काफी आगे आ गया और मैं बिल्कुल अकेला ही था उस बोर्ड आरोप फिर मैं उस बोर्ड ऐसी कूद गया फिर मैंने उस शिप को ढूंढने की बहुत कोशिश की इन्हें जिसमें मेरी फैमिली थी लेकिन फिर मैंने देखा कि वो इतनी बड़ी शिप पानी में डूबती ही जा रही है और अब मेरे पास उस लाइफ बोर्ड पर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन तभी मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी है जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह बचने की कोशिश कर रहा है और जब मैं उसे बचाने गया तो मैंने देखा की तो वही टाइगर है और वो भी अब इस बोर्ड आरोप आ चुका था अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हम देखते है की तूफान अभी भी नहीं रुका यहाँ फिर मैंने सोचा की मुझे बोर्ड का पानी निकाल देना चाहिए अभी हम बोर्ड पर मेरे अलावा एक जेब्रा भी था वो बेचारा जख्मी था क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ था फिर कुछ ही टाइम के बाद मेरे पास उस बोट में एक आठ वुल्फ भी पहुंच जाता है फिर मैंने समंदर में एक चिमपैनजी को भी देखा इसीलिए मैंने उसकी मदद की और मैं उसे भी बोट आरोप ले आया अब रात में वो आर्ट वुल्फ अपनी भूख आरोप कंट्रोल नहीं कर पाता इसीलिए वो उस जेबरा आरोप हमला कर देता है अब हालाँकि मैंने उस जेबरा को काफी बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक वो आर्ट वुल्फ उसे मार चुका था और उसने उसे खा लिया अब उस जेबरा को मारने के बाद अगले दिन वो आर्ट वुल्फ उस चिमपैनजी पर हमला करता है उसे खाने के लिए अब मैंने इस बार भी उस चिमपैनजी को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन इस बार भी मैं नाकाम या भी रहा क्योंकि वो आर्ट वुल्फ उसे भी खा लेता है लेकिन इससे पहले कि अब वो आर्ट वुल्फ मुझ पर हमला करता तो तभी अचानक ऐसी बोर्ड के अंदर ऐसी वो टाइगर बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस आर्ट वुल्फ को मार डालता है अब उस टाइगर को बोर्ड के अंदर देख मैं फौरन पानी में कूद गया क्यूँकी अगर उस टाइगर को भूख लगती तो वो मुझे भी खा जाता और अब तक मुझे शिप ऐसी अलग हुए काफी टाइम हो चुका था मेरी हालत काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि मैं समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ था बचने का तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था इसी वजह से मैं काफी परेशान था और तो और कोई रेस्क्यू टीम भी मुझे बचाने के लिए नहीं आई और मैं समंदर में एक बोट में एक टाइगर के साथ था यानी एक जंगली जानवर के साथ जो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता था अब उस बोट में मुझे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल गया और पानी के कुछ कैंस भी मिल गए लेकिन वो पानी काफी कम था ज्यादा टाइम तक वो चलने वाला नहीं था भाई को वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप समंदर में कहीं फंस जाते हो तो आपको बचना कैसे है अब पाई भी उन सभी चीजों पर अमल करने लगा था यानी कि गाना गाकर वो अपने दिल को बहलाता था और कुछ ना कुछ करके अपने आप को मसरूफ रखता था वो खुश रहने की भी कोशिश करता था साथ साथ अपनी यादों को भी ताज़ा करता था उस रात पाए अपने पास्ट को महसूस करता है यानी की वो अपने पास्ट में पहुँच जाता है और वो तारों के बीच अपनी फैमिली को देखता है जिसकी वजह ऐसी वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है वो देखता है कि कैसे उसकी मदर उसे बताती थी कि बेटा हमेशा हिम्मत रखना कभी भी अपने भरोसे को टूटने मत देना जब तक तुम्हें उम्मीद होगी तुम्हें हौसला होगा कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा अब यहाँ पर पाए के पास लिखने के लिए एक बुक भी थी और एक पेंसिल भी थी वो लिख लिख कर पानी के कैंस के जरिए लोगो को अपना मैसेज भेजता था इस उम्मीद में की शायद कोई तो आएगा उसकी मदद करने के लिए वो लिखता है की प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैं यहाँ आरोप फंस चुका हूँ आगे पाई बताता है की उस बोट में मुझे एक मैप भी मिला लेकिन मुझे तो मैप पढ़ना ही नहीं आता था इसी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मुझे कहाँ जाना है किस डायरेक्शन में जाना है यहाँ पर पाए अब उस टाइगर के बारे में सोचता है कि अगर मैंने इस भूखे टाइगर का पेट नहीं भरा तो वो भूखा टाइगर अपना पेट भरने के लिए मुझे मार देगा अब यहाँ पाए के पास खाने के लिए बिस्किट और पानी था लेकिन उस टाइगर को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तो इसीलिए मैंने फिशिंग करना शुरू कर दी और फिर एक दिन में उस टाइगर के लिए पानी भी लाया फिर मैंने सोचा की ये चीजें ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है मुझे अब उस टाइगर के साथ रहना सीखना होगा और तभी तो मैं अपनी रेस्क्यू बोट पर रह सकता हूँ जो कि बाद में उसने खुद बनाई थी फिर एक दिन उस टाइगर की भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है इसीलिए वो मछली खाने के लिए पानी में कूद जाता है लेकिन जब उसे पानी में कोई नहीं मिलता तो तब उसकी नजर पाए पर पड़ती है इसीलिए अब वो पाए को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगता है अब यहाँ पाए उस टाइम रेस्क्यू बोट में था लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चला जाता है और छोटी रेस्क्यू बोट जो उसने बनाई थी वो उसे भी अपनी तरफ ही खींच लेता है और अब वो टाइगर भी अपनी जान बचाने के लिए बोट आरोप चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पाए इस टाइम बहुत ही गुस्से में था 
इसीलिए वो चाहता था कि वो इस टाइगर को मार दे लेकिन जब वो टाइगर को देखता है तो उससे ऐसा हो ही नहीं पाता यानी कि उसे मार ही नहीं पाता क्योंकि चाहे जो भी था वो इतने दिन से इस टाइगर के साथ ही तो रह रहा था इसी वजह से अब वो टाइगर की मदद करता है इसीलिए वो उसे बोट में चढ़ा लेता है एक दिन पाई को समंदर में से एक काफी बड़ी मछली मिलती है अब यहाँ पर पाई के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस मछली को मार देता है और उसे उस टाइगर को खिला देता है इसके बाद पाई आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर पाई ने कभी भी नहीं सोचा था की उसका सामना एक दिन एक वेल ऐसी होगा क्यूँकी वो जब समंदर के बिल्कुल बीचों बीच था तो उसके आस पास बहुत सारी वेल्स घूम रही थी और ये वेल्स काफी बड़ी भी थी और इनका कलर ब्लू था काफी खूबसूरत लग रही थी वो और फिर एक वेल एकदम से ही समंदर से बाहर आती है और उसके एक ही झटके से पाए की बोट पलट जाती है पाए अपना एक एक दिन उस बोट पर गिन गिन कर गुजार रहा था अब एक दिन वो लोग एक ऐसी जगह से गुजरते है जहाँ पर उनका सामना बहुत ज्यादा मछलियों ऐसी होता है क्यूँकी वहाँ आस पानी में भी बहुत सारी मछलियाँ थी और तो और बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर उड़ भी रही थी इसीलिए अब इनकी बोट आरोप बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। अब पाए और वो टाइगर दोनों ही इस लाइफ बोर्ड पर थे और अब वो दोनों ही इन मछलियों को हासिल करना चाहते थे क्योंकि पाए के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो टाइगर भी भूखा था क्योंकि बोर्ड पलटने की वजह से उसका सारा खाना गिर गया था इसी वजह से पाए उस टाइगर को डराता है और उसे खुद ऐसी दूर भगाता है वो उस पर ऐसी हक जमाता है की जैसे ये सारी मछलियाँ ये सारा खाना मेरा है यहाँ पर हमें दिखाया गया है की जब इंसान मजबूर होता है बेबस होता है तो वो कुछ भी कर सकता है क्यूँकी जैसा की हम जानते हैं की पाए वेजिटेरियन था इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उसे इन मछलियों को खाना ही पड़ता है सरवाइव करने के लिए यहाँ पर पाई सोचता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा यानी कि मैं अलग बोर्ड पर हूँ और वो टाइगर अलग बोर्ड पर इसी वजह से जैसे तैसे करके मुझे उस टाइगर के साथ ही रहना होगा इसीलिए पाई उसे ट्रेन करता है और देखते ही देखते काफी टाइम गुजर जाता है इसीलिए अब उन दोनों की हालत ही काफी खराब हो गयी थी एक रात पाई अपनी यादों में बहुत ज्यादा ही खो चुका था हर जगह बस उसे अपनी फैमिली ही दिखाई दे रही थी और यहाँ अपनी फैमिली को देखकर उसके अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है अब पाई के पास जो पेंसिल थी वो भी इतनी ज्यादा खत्म हो गई थी कि अब तो उसे लिखा भी नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी वो उसे लिखता है एक रात इतना ज्यादा तूफान आता है कि उसकी जो छोटी बोट होती है वो टूट जाती है साथ ही साथ लाइफ बोट का भी काफी बुरा हाल था उसमे भी बहुत सारा पानी भर गया था यहाँ आरोप पाए उस टाइगर को कहते हैं की देखो बोट भी हमारी हेल्प करना चाहते है फिर अगली सुबह हम उन दोनों को देखते है जिनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी टाइगर का तो इतना बुरा हाल था की वो तो बस मरने ही वाला था पाई उस टाइगर के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरता है यानी कि ये कि वो टाइगर इतना कमजोर था उसकी हालत इतनी खराब थी कि पाई को मारना तो दूर वो तो उठ भी नहीं सकता था यहाँ पर पाई उसका सर अपने गोद में रख लेता है और रोने भी लगता है दोनों मिलकर अपने सामने अपना आखिरी टाइम देख रहे थे लेकिन जैसा की पाई ने कहा था की गॉड उनकी हेल्प करना चाहता है तो उसके मुताबिक अगले दिन वो एक आईलैंड आरोप पहुँचते है वो आईलैंड एक ऐसा आईलैंड था जो की पूरी तरह ऐसी हरा भरा था यहाँ उनके लिए पीने के लिए पानी भी था खाने के लिए खाना भी था यानी वो सरवाइव आसानी से कर सकते थे लेकिन जो हैरत करने वाली बात है वो ये कि वो पूरा आइलैंड ही नेवलों से भरा हुआ था जैसे ही वो टाइगर वहाँ पर आता है वो उन नेवलों को खाने लगता है यहाँ पर पाए के पास भी खाने के लिए काफी सामान था पीने के लिए अच्छा पानी भी था फ्रूट्स भी थे खाने के लिए जैसे ही रात होती है तो पाए को पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है यहाँ कोई खराबी है क्यूँकी वो सारे के सारे नेवले वहाँ ऐसी निकल कर ट्रेस आरोप चढ़ रहे थे और कोई अजीब चीज देख वो टाइगर भी बोट में चला जाता है रात के टाइम पाए देखता है की वो पूरा का पूरा पानी एसिड में बदल गया है जिसकी वजह ऐसी उस पानी की जो मछलियाँ थी वो गलती सड़ती जा रही थी तभी पाई देखता है कि वहाँ एक ट्री पर एक फ्रूट लगा हुआ है और अब जैसे ही पाई उस फ्रूट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर तो एक इंसानी दांत पड़ा हुआ है तो अब पाई उस राइटर को बताते हैं कि असल में वो जो आइलैंड था वो कोई मामूली आइलैंड नहीं था बल्कि वो तो कैनिबल आईलैंड था यानी जो इंसानों का जानवरों का शिकार करके उनको खाता था यानी दिन में वो आईलैंड जितना खूबसूरत है रात में उस जैसा खतरनाक आईलैंड कोई नहीं और अगर गलती ऐसी कोई इंसान यहाँ पर आ भी जाता तो मरने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अगले दिन पाई अपने बोट पर बहुत सारा खाने का सामान रख लेता है जितना वो रख सकता था इसके अलावा वो और भी बहुत सारा सामान अपने साथ रख लेता है और सोचता है कि अगर वो भी इस आइलैंड पर रुका तो वो भी इस आइलैंड का शिकार हो जाएगा वो उस टाइगर को भी वहाँ नहीं छोड़ सकता था इसीलिए वो उस टाइगर के लिए भी बहुत सारे नेवले ले लेता है जैसे ही पाए सिटी बजाता है तो देखते ही देखते वो टाइगर भाग कर से उसके पास आ जाता है हालाँकि वो टाइगर एक जानवर था लेकिन वो भी ये बात जानता था की इस आईलैंड आरोप रुकना 
मौत को गले लगाने के बराबर है कुछ और दिन सफर करने के बाद वो एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं तब वो टाइगर वहाँ से उतरता है और आइलैंड की तरफ जाने लगता है लेकिन पाई की हालत काफी खराब होती है वो नीचे गिरा होता है वो सोचता है की जाने ऐसी पहले वो टाइगर मुझसे बात करेगा यानी इतने दिन साथ रहने के बाद हमारे दरमियान एक बॉन्ड तो बन ही गया है और अगर वो टाइगर मुझसे बात ना करे तो कम अज कम एक बार वो मुझे पलट कर तो जरूर देखेगा यहाँ पर पाई बताते हैं कि मैं यहाँ पर बच्चों की तरह रोया था इसलिए नहीं कि उन्हें एक बीच मिल गया था एक आइलैंड मिल गया था बल्कि वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उस टाइगर ने एक बार भी पलट कर उनकी तरफ देखा ही नहीं और वो टाइम वैसे भी कितना दुख भरा होता है ना जब हम किसी को गुड बाय भी नहीं कह सकते फिर पाए बताते हैं की मैं ही उस आईलैंड आरोप वो आखिरी पर्सन था जो की सर्वाइवर था यानी की जिंदा बचा था और इसीलिए मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कुछ लोग आए थे मैंने उन्हें अपनी हर एक बात बताई जो की मेरे साथ हुआ लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया बल्कि वो मुझे कहने लगे कि भाई कोई ऐसी बात बताओ जिस पर हम यकीन भी करें और तब फिर मैंने उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई कि जिस पर वो यकीन कर सके और इस कहानी में उनके साथ कोई जानवर नहीं बल्कि उनकी अपनी फैमिली के ही लोग थे तब वो राइटर पाए ऐसी पूछते है तो क्या फिर उन्होंने तुम्हारी इस कहानी का यकीन किया तब पाए कहते हैं की वो पॉलिसी मेरे पास आज तक पड़ी हुई है जब वो राइटर उसे खोल देखता है तो उसके अंदर एक पेपर था और उस पेपर आरोप एक लड़के की कहानी लिखी गयी थी की वो लड़का पूरे दो दिन तक समंदर के अंदर रहा पैसिफिक ओशन में समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में अकेला नहीं बल्कि एक टाइगर के साथ यानी कि वो कहानी थी जिसे पाई अभी अभी सुना रहे थे यानी कि उनकी अपनी कहानी और ये सुनकर वो राइटर काफी हैरान होता है इसके बाद वो राइटर पाई से पूछता है कि तुम्हें इसमें से कौन सी कहानी पसंद आई यानी की तुम्हारी फैमिली वाली या फिर टाइगर वाली तब पाई कहते हैं की टाइगर वाली यानी की वो कहानी जिसमे टाइगर था तभी वहाँ पर पाए की फैमिली आ जाती है यानी की उसकी वाइफ और उसके बच्चे तब यहाँ पर पाई उस राइटर को बताता है की मेरी उस वाली फैमिली में से यानी की मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाइयों में से कोई भी नहीं बचा था और अब ये है मेरी फैमिली यहाँ राइटर पाई से पूछता है क्या मैं आपकी कहानी लिख सकता हूँ तब पाई कहता है कि शायद मेरे मामा जी ने आपको यहाँ पर इसीलिए भेजा है तो लिख सकते हो ये कहने के बाद पाई वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है